我也不知道他为什么会那样对我，他好像疯了一样。他还跟我说过，说是未来的他让他那样做的，他必须那样做。他刚刚还说马上就要来找我，我根本弄不明白是怎么回事。所以好人，你刚刚为什么提到他？你哥真的认识他吗？我惊呆了，原来李俊峰居然也跟未来的他联系过。我直接从床上坐了起来，再用网络私聊已经不合适了。我们得好好谈一谈。我开口打破了寂静，大猛也坐了起来。我们确实需要开门见山的聊一下。但大猛不知道的是，我并不是因为李俊峰才这么激动，而是我发现了一个更大的疑点，大的也许可以弄清楚今晚发生的一切。小军也从床上坐了起来，我率先开口问他：“小军，关于你哥李俊峰，你还有什么想说的吗？”我有点担心，我怕他，他真的来我们宿舍怎么办？报警啊！而且我们宿舍这么多人，难道还怕他一个人不成吗？不，这并不是重点。小军，你确定你哥哥叫李俊峰吗？小军愣住了。其实，小军的哥哥的名字是叫李全峰啊。我是因为看着短信上的字，一不小心读错了，之后就一直都弄错了。然而，你居然一直按着我读错的音，把这个人物给延伸了下来，你太离谱了，小军。你不是小军，你到底是谁？大猛目瞪口呆，小军顿了顿，只是耸了耸肩。黑暗中，他的样子似乎游刃有余。没想到居然是因为这个被你们识破了，这真是哈,哈哈哈，有点失败呀。确实，我不是小军。啊、你不是小军，那那你那你是谁？小军没有理会大猛，而是继续说：“你们猜我为什么要一直把话题引到李俊峰身上？因为他真的是凶手，也真的会来砸了我们。你们不要不相信，我虽然骗了你们，但我并没有恶意。”我并不知道小军是什么时候坏了一个人的，也不知道这是什么样的诡异技术，但他确实不是小军了。那他对我们说的话，肯定也不是小军的本意。比如他对我们表示没有恶意的那段话也是假的。所以真实情况是，小军就是最初的凶手。他叫来了李春风，嘎了我们整个宿舍，而且他说话的语气那样吊儿郎当，让我想起了志康。况且还有一个奇怪的地方，我们已经坐起来说了那么久的话了，可是志康却完全没有理睬我们，他并没有那么嗜睡。而且刚刚他还生过气，肯定没那么快睡得着。那他为什么不出声，甚至一点都不好奇？我打开手机手电筒，往志康的床铺上一照，志康直挺挺的躺在那里，仿佛一具尸体。他不仅听不到我们说话，甚至连照过去的光都看不到。我把手电筒挪回到小军这边，惊讶的反问道：“难道你，你是志康？未来的志康？”小军居然毫不避讳的回答了我。直接悖论，你们都知道吧？我不能跟过去的自己直接会面，所以在我连接到小军身上的时候，我必须让过去的我陷入沉睡。我跟大猛面面相觑，这么魔幻的事情居然真的上演了。这到底是多远的未来？不仅能跨越时空用短信跟我们联系，甚至还能直接占用别人的身体。兄弟们，你们要相信我，那个李春峰他可是个混混，他真的正在赶过来了。至于原因，我在小军的手机里也找到了。他抑郁了，不断跟他哥诉苦，把事情都怪在我们寝室其他人身上，所以他哥就说过来帮他解决问题。我记忆中的今天，我们仨都早早睡着了，然后就嘎在了梦中，再醒过来就成了某个实验室里的缸中大脑。我也不知道为什么会有那样的待遇，也不知道是好是坏。但是随着科技进步，我能操控的计算力越来越多，终于找到方法打破时间墙，回到这个关键的时间点了。至于为什么没报警，是因为哪怕是在未来成为缸中大脑。能查到大部分资料的我，也没办法查到最初的今晚发生了什么事，更没有查到小军跟他哥最终怎么样了，一切都被封锁了起来。官方根本不是站在我们这边的，我怕报了警，来的反而是特别部门，我会嘎得更快，因为我肯定有很有用的特别之处，不然怎么会成为缸中大脑呢？我们想要活下去，除了要防备李俊峰之外，一定还要搞清楚到底我有什么特别之处。我跟大猛听得目瞪口呆，但是我又从中发现了一个奇怪的地方。这个未来的志康，他似乎并不知道未来的我跟大猛也成为了缸中大脑。不只是你啊，我们嘎了之后也成为缸中大脑了。未来的志康愣了一下，我也不隐瞒了，接过话题说道：“没错，你不是也说了吗？今晚原本我们仨都是老早就睡了的。但是你想想，今晚最先干预事情轨迹的是谁？是大猛，因为他收到了未来的自己给他发的信息。难道未来的我们无法实现互相联系吗？”未来的志康叹了一口气。是的，我们在系统上还是被做了限制，难怪你们能这么轻易接受我是未来的志康这件事呢。但是他也话锋一转，突然问道：“未来的你们有没有让现在的你们做什么奇怪的事？”我就是在帮我自己找凶手，避免被嘎。怎么了？未来的志康笑了笑：“那我提个醒，你们要注意，可千万不要像小军一样被未来的你们给夺走身体了啊！”我跟大猛面面相觑，我急忙追问：“那你连接到小军的身体需要什么条件？”他要无条件相信我。拿小军举例，我骗他说会帮他处理，他信了，也同意了。我心里一惊，因为未来的我确实已经不止一次提到让我要相信他了。他是想要占据我的身体。那我们现在要做什么？
，放心吧，有我在，我不会让李俊峰得逞的。我们只要等他来就行了。这时，未来的我给我回了信息。我不知道高中暗恋你的女孩是谁，因为我说谎了，我不是你。但你要相信我，我是想把你从那里救出来。那你到底是谁？我是你现实中最好的朋友，我叫张小璇。你还没发觉，你现在所在的根本不是现实世界吗？啊、我所在的不是现实世界。我抬起头看了看仍在说话的大马。以及未来的志康，脑里充满疑惑。这个晚上发生的一切确实太魔幻了。时空交错就算了，来自未来的人还能随意占据别人的身体，实在太离谱了。那你解释清楚，我所在的是什么地方？是地狱。你会在今晚被嘎，然后又会再次轮回。这也是为什么我能预测你的未来，因为那根本不是未来，那是已经发生过很多遍的事了。但这一次，我必须把你救出来，这是我最接近成功的一次了。请你一定要相信我。我笑了，这情况跟未来的志康说的一模一样。他是在获取我的信任，从而实现占据我身体的目的，所以他一定无法解释这个问题。既然都已经发生过很多遍了，那为什么还要让我找最初的凶手？你应该知道凶手是谁，不是吗？因为其中一个凶手是我，是我害你困在这个地狱里的